হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই সবাইকে জামাই স্ক্রিপ্টের নতুন টিউটোরিয়ালে স্বাগত তো আজকে আমাদের হচ্ছে সিক্স পার্ট ষষ্ঠ পর্ব এর আগে আমরা পাঁচটা পর্ব শেষ করছি পাঁচটা পর্বতে আমরা পাঁচটা টপিক নিয়ে আলোচনা করছি তো ধীরে ধীরে আমরা আগে যাচ্ছি আজকেও আমরা একটা নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করব তো আলোচনা শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করতে চাই সেটা হচ্ছে এই ভিডিওগুলো আপনারা শেয়ার করবেন হইতে পারে কোনো গ্রুপে ফেসবুক গ্রুপ বা এনিহয়ার অথবা আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে যাতে করে যারা জাবাই স্ক্রিপ্ট শিখতে চায় তারা যাতে কন্টেন্টগুলো পায় আর একটা হচ্ছে যে আপনারা যদি শেয়ার করেন সেক্ষেত্রে আমাদের এই ভিডিওগুলো সর্বোচ্চ রিচ হবে অর্থাৎ আমাদের চ্যানেলের অটোমেটিক অ্যাসিউ করা হবে তো সেই জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করবো যে সবাই শেয়ার করবেন যাতে করে আমাদের এই ভিডিওগুলো সবার কাছে পৌঁছায় যায় এটা আমার একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ থাকলো ওকে যাই হোক তো আজকে আমরা যেই ইয়ে নিয়ে কথা বলবো আজকে আমাদের যে টপিক সেটা হচ্ছে ডেটা টাইপস আমরা জানি যে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই ডেটা টাইপস আছে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই বিভিন্ন ডাটাকে বিভিন্নভাবে হ্যান্ডেল করে তো জাভা স্ক্রিপ্ট আসলে এই ডাটাগুলোকে কীভাবে দেখে বা কীভাবে হ্যান্ডেল করে তো জাভা স্ক্রিপ্ট অনেকগুলো প্রোগ্রামিং অনেকগুলো ডেটা টাইপ আছে যেমন ধরেন স্ট্রিং নাম্বার বুলিয়ান নাল আনডিফাইন অবজেক্ট এরকম অনেকগুলো ডাটা টাইপস আছে তো একটা একটা করে সবগুলো আমরা দেখব আমি ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস থেকে একদম উদাহরণ সহ যদি আপনাদেরকে একটু বুঝাই তাহলে হয়তো ভালো বুঝতে পারবেন আমি একটু জিএস পিনে যাই ওকে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট আর হচ্ছে কনসোল আর জাভা স্ক্রিপ্ট ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস যদি যাই তাহলে আমরা এখান থেকে ডেটা টাইপ টপিকটা বের করি ডেটা টাইপ ওকে তো খেয়াল করুন এখানে তারা বলতেছে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর যেগুলো আছে এগুলোকে বলতেছে নাম্বার আপনারা হয়তো যারা পিস পি পারেন তারা জানেন যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলোকে বলা হয় ইন্টিজার বাট জাভা স্ক্রিপ্ট বলা হয় নাম্বার তারপরে হচ্ছে এ বি সি ডি টাইপের যেগুলো আছে সেগুলোকে বলা হয় স্ট্রিং তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে অবজেক্ট তো অবজেক্ট কীভাবে কাজ করে আমি একটু পরে আলোচনা করতেছি তারপরে তারা কী করছে নাম্বার এবং স্ট্রিংকে অ্যাড করছে যোগ করছে অ্যাডিশন তো এগুলো কীভাবে কাজ করে তা এগুলো নিয়ে একটু কথা বলি যেমন ধরুন আমি যদি এখানে বলি জাভা স্ক্রিপ্টে একটা ভেরিয়েবল নেই ভার এস টি আর ইকুয়াল টু হ্যালো ওয়ার্ল্ড এস টি আর ইকুয়াল টু হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিলাম সেই ক্ষেত্রে আমি যদি একটু কনসোল লক করি স্টেটমেন্ট ক্লোজ করলাম সেমি কলন দিয়ে তারপর হচ্ছে কনসোল ডট লগ সেক্ষেত্রে এস টি আর রান রান করলে আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেখলাম তো এইটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রিং অর্থাৎ এ বি সি ডি থেকে শুরু করে এই সবগুলো হচ্ছে আমাদের স্ট্রিং আর আমি যদি নাম্বার দিতে চাই এন ইউ এম সাপোজ সাপোজ আচ্ছা স্ট্রিং আর একটু কথা বলি নাম্বারে যাওয়ার আগে যে আমাদের স্ট্রিং আমি এখানে সিঙ্গেল কোটেশন দিছি না এই যে সিঙ্গেল কোটেশন আপনি চাইলে এখানে ডাবল কোটেশন দিতে পারেন এখানে ডাবল কোটেশন দিতে পারেন সমস্যা নেই একই জিনিস হবে আমি আবার রান করি সেম জিনিস তো সিঙ্গেল কোট ইউজ করবো নাকি ডাবল কোট ইউজ করবো আমি বলি যে আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা ইউজ করেন তবে কিছু প্রবলেম আছে সাপোজ আমি এখানে সিঙ্গেল কোট ইউজ করলাম সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি কীরকম দেখাই এই হচ্ছে সিঙ্গেল কোট আর আমি এখানে লিখলাম আই অ্যাম এরকম নাম লিখলাম জাস্ট আমার নামটা লিখলাম ঠিক আছে তো এখন যদি আমি এখানে রান দিই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বলতেছে যে সিনট্যাক্স ইউর আনএক্সপেক্টেড আইডেন্টিফায়ার ওকে তো প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে প্রবলেমটা হয়েছে দেখেন এই যে এই সিঙ্গেল কোটেশনে মানে হচ্ছে আমি এই সিঙ্গেল কোটেশনটা এখানে শুরু করছি এখানে শেষ করছি হুম কিন্তু প্রোগ্রাম আসলে এভাবে বোঝে না সে বুঝতেছে যে সিঙ্গেল কোটেশন এখানে শুরু এইখানে শেষ হ্যাঁ আর এই যে স্ট্রিংগুলো আমি লিখছি এগুলো হচ্ছে কোটেশনের বাইরে আপনি কখনোই কোনো স্ট্রিংকে কোটেশনের বাইরে লিখতে পারবেন না ঠিক আছে তো সেই জন্য সে এতটুকুকে মানে এক্সপেক্টেড করতেছে না যেহেতু স্ট্রিং কোটেশনের বাইরে থাকতে পারে না তো এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে এখানে আপনি চাইলে ব্যাক স্ল্যাশ ইউজ হতে পারেন ব্যাক স্ল্যাশ ইউজ করলে যেটা হয় 
সে এটাকে অমিট করে দেয় হ্যাঁ আপনার যে প্রবলেমটা ফেস করতেছেন এটা ফেস করবেন না আই এম ইফতে কারণ মাহমুদ ডাটাটা ঠিকভাবে দেখাচ্ছে অথবা যেটা করতে পারেন এখানে যদি আপনি সিঙ্গেল কোটেশন ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে বাহিরে ডাবল কোটেশন ইউজ করবেন বাহিরে ডাবল কোটেশন সেক্ষেত্রে এটা কোনো প্রবলেম হবে না এটা পারফেক্টলি কাজ করবে আই এম ইফতে কারণ মাহমুদ ওকে তাহলে আমরা এই কোটেশনের যে প্রবলেমটা এটা দেখলাম যে হচ্ছে সিঙ্গেল কোটেশন দিলে যদি বাইরে সিঙ্গেল কোটেশন দেয় ভিতরে সিঙ্গেল কোটেশন দেওয়া যাবে না যদি ভিতরেও সিঙ্গেল কোটেশন দিতে চাই সেক্ষেত্রে ব্যাক স্ল্যাশ ইউজ করতে হবে তো এই ছিল স্ট্রিংয়ের ব্যাপার এখন যদি আমি ইন্টিজারে যাই যে বা নাম্বার সাপোজ আমি একটা ভেরিয়েবল নিলাম অ্যানিওয়াম নামে আর এখানে আমি লিখলাম হচ্ছে যে ফিফটি সিক্স সেক্ষেত্রে এই নামকে যদি আমি কনসোল লক করি সেক্ষেত্রে আমি এই ভ্যালুটা দেখতে পাবো ওকে ফিফটি সিক্স এখন আমি এই ফিফটি সিক্সকে যদি কোটেশনের ভিতরে নেই সাপোজ মনে করেন কোনো একটা কোটেশনের ভিতর এই ইয়ে নিলাম তাহলে এটা শো হচ্ছে ঠিকই তবে এটা আর কিন্তু নাম্বার নেই এটার ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা ডেটা টাইপ চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা হয়ে গেছে স্ট্রিং মনে রাখবেন নাম্বারের মধ্যে কখনো কোটেশন হবে না কোটেশন কি হবে না সো আমি যদি এখানে বলি যে হ্যালো প্লাস সিক্সটি ফাইভ সেক্ষেত্রে কী হবে সেক্ষেত্রে দেখেন হ্যালো সিক্সটি ফাইভ এটা অ্যাড হয়ে যাচ্ছে মানে এটা প্লাস দিয়ে যে যোগ হবে এটা একজাক্টলি কনক্রেট হচ্ছে মানে একটা আরেকটার সাথে এসে লেগে যাচ্ছে মানে একসাথে শো হচ্ছে এটার সাথে এটা কিন্তু যোগ করে কোনো যোগ ফল আনতে পারতেছে না ঠিক আছে সেই জন্য সে কী উঠতেছে জাস্ট জাস্ট একসাথে অ্যাড করে দিচ্ছে আমি স্পেস দিয়ে একটা এখানে একটা স্পেস অ্যাড করে দিলাম সেক্ষেত্রে আমার স্পেসটা দেখাচ্ছে তো আপনি যদি একটা কাজ করেন যে এখানে প্লাস দিয়ে আরেকটা ফাইভ দিয়ে দেন প্লাস ফাইভ তাহলে দেখেন কী হয় এখন কিন্তু দেখাচ্ছে যে হ্যালো সিক্স ডাবল ফাইভ তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আপনি যখন কখনো আপনি স্ট্রিংকে যোগ করে কখনো তার মধ্যে কোনো নাম্বার পাবেন না আর যদি নাম্বার পাইতে হয় এটা কেটে দেন এটা কেটে দেন কেটে দিয়ে এবার যোগ করুন সেভেন্টি কি পাওয়া গেছে সেভেন্টি ওকে আর যদি এখানে আপনি কোটেশন দেন এখানে কোটেশন আবার এখানেও মনে করেন কোটেশন দিলাম সেক্ষেত্রে তার ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে যাবে সে এখন দেখাচ্ছে সিক্স ফিফটি ফাইভ বুঝে গেছে যে আমরা কখনো যোগ করার সময় স্ট্রিংকে নিয়ে আসতে পারবো না বা যদি নাম্বারের মধ্যেও আমি কোটেশন দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে সে স্ট্রিংয়ের মতোই আচরণ করবে আশা করি স্ট্রিং এবং ইন্টেজার আপনারা বুঝতে পারছেন ওকে তো এই ব্যাপারগুলো এখানে বলার চেষ্টা করছে ওরা আচ্ছা তারপরে হচ্ছে স্ট্রিং নাম্বার আচ্ছা এখানে দেখেন চৌত্রিশ দশমিক জিরো জিরো অর্থাৎ দশমিকের পরে নাম্বার আছে সেক্ষেত্রে এটা কি কোনো স্পেশাল ডাটা টাইপ যেমন ধরেন পি এসপিতে আমরা জানি যে ইন্টিজার হচ্ছে নাম্বার নাম্বারগুলোকে বলা হয় ইন্টিজার যখনই দশমিক আসে তখনই তার ডাটা টাইপ হয়ে যায় ফ্লোট হুম তো যাওয়া স্ক্রিপ্টে এরকম না যাওয়া স্ক্রিপ্টে নর্মাল যে সংখ্যাগুলো এগুলোও হচ্ছে নাম্বার আর যেগুলো দশমিকের পরে সেগুলোকেও নাম্বারই বলা হয় এখানে তেমন কোনো ইয়ে হয় না আর একটা হচ্ছে বুলিয়ান বুলিয়ান মানে হচ্ছে সত্য নাকি মিথ্যা এতটুকুই যেটা কি সত্য নাকি মিথ্যা এই যে এখানে এরা বোঝানোর চেষ্টা করছে এক্স ইকুয়াল ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ আর জেড ইকুয়াল সিক্স তো বলতেছে এক্স আর ওয়াই সমান এটা হচ্ছে ট্রু সত্য আর এক্স আর জেড ইকুয়াল টু সমান এক্স এবং জেড সমান এক্স ওয়াই সমান ঠিক আছে কিন্তু এক্স আর জেড সমান না এটা হচ্ছে ফলস এই যে আমরা ট্রু ট্রু এবং ফলস যে ডিসিশনগুলো মেক করি এগুলোই হচ্ছে আমাদের বুলিয়ান ডাটা হুম ট্রু ফলসটা হচ্ছে বুলিয়ান বুলিয়ান ক্যান অনলি হ্যাভ টু ভ্যালুস ট্রু অথবা ফলস এগুলো আমরা বিভিন্ন স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে যেমন ধরেন সাপোজ ই ফিলস করার সময় দেখবো যে কোনটা ট্রু কোনটা ফলস এ তো ট্রু ফলসটাই হচ্ছে মেনলি বুলিয়ান ডাটা তারপর হচ্ছে অ্যারে প্রথম বলি অ্যারেটা কি ধরুন আমি এখানে যে এক্স নামে একটা ভেরিয়েবল নেই এক্সের মধ্যে একটা ডাটা দিই সাপোজ ফিফটি সিক্স এটাই দিলাম তাহলে আমাদের একটা ডাটা সরি আমি এখানে এক্স দিব আমি নাম দিয়ে রাখছি ওকে তো এখন খেয়াল করুন একটা ভ্যারিয়েবলে একটাই ভ্যালু আমি অ্যাসাইন করতে পারতেছি বা একটা ভ্যালু স্টোর করতে পারতেছি আমি যদি চাই যে আমি মাল্টিপল ভ্যালু স্টোর করব তাহলে কি করব তাহলে আমাকে ইউজ করতে হবে অ্যারে অ্যারে হেল্প নিতে হবে তো অ্যারেগুলো কীভাবে লেখা হয় এখানে আপনি স্কোয়ার ব্র্যাকেট দেবেন বা থার্ড ব্র্যাকেট দেওয়ার পর ফর্টি ফাইভ কমা সিক্সটি কমা সেভেন্টি এইট কমা 
অর্থাৎ এখানে স্ট্রিং এবং ইন্টিজার আপনার ডাটা টাইপ যেটাই দেন ওটাই নেবে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ক্ষমা টু তো অ্যারের ইন্ডেক্সিং ইন্ডেক্সিং বলে একটা কথা আছে যে আমাদের এই যে অ্যারেরটি সিরিয়াল হইলো এই এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার তো প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যারে শুরু হয় হচ্ছে জিরো থেকে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে ধরা হয় ওকে সো এখন যদি আমি এখানে রান করি আমি এখানে প্রত্যেকটাকে দেখতে পাচ্ছি তো আমি যদি বলি এক্স স্কোয়ার ব্রেকেট তোমার ভিতর থেকে আমাকে টু টাকে দেখাও টু এক্স যে অ্যারেটা আছে তার ভিতর থেকে আমাকে দেখাবো কোনটা দুই নাম্বারটা তাহলে জিরো ওয়ান টু সেভেন্টি এইট দেখানোর কথা দেখেন সেভেন্টি এইট দেখায় কি না দেখাচ্ছে সেভেন্টি এইট আমাদের ডাটাটা সম্ভবত সেভ হয় না আমি আবার রান দেই হুম সেভেন্টি এইট কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করে নেবেন হ্যাঁ এখানে মাঝে মধ্যেই ডাটাটা সেভ হইতে সমস্যা করে তখন মনে হয় যেন আমাদের ডাটাটা আসে নাই আসলে আগের ডাটাটা সেভ আবার দেখায় এই জন্য কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করে নিয়ে রান করবেন আবার ক্লিয়ার করে তারপর আবার রান করবেন এরকম মাঝে মধ্যে এরকম হইতে পারে তো আমি যদি চাই জিরো জিরো হইলে সে আমাকে দেখা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ এই যে ফর্টি ফাইভ তো এই হচ্ছে আমাদের অ্যারের ব্যাপার অ্যারে নিয়ে আমি এক্সট্রাভাবে অ্যারের জন্য একটা ভিডিও থাকবে তো এখানে ডাটা টাইপে যা অ্যারেটা নিয়ে আসতেছি ওকে এই যে যাওয়া স্ক্রিপ্ট অ্যারেস আর রিটার্ন উইথ স্কোয়ার ব্র্যাকেটস অ্যারে আইটেমস আর সেপারেটেড বাই কমার্স ওকে এই যে এভাবে লেখা হয় এরপরে বলবো হচ্ছে যাওয়া স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট যাওয়া স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট কী ধরনের ডাটা টাইপ অবজেক্টটা খুবই সুন্দর মানে যাওয়া স্ক্রিপ্টের অবজেক্ট অবজেক্ট আমার খুবই ভালো লাগে সেটা হচ্ছে যে একটা ভেরিয়েবল নেবেন অবজেক্ট লেখা হয় কীভাবে অবজেক্ট লেখা হয় হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে কার্লি ব্রেসিস কার্লি বা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লেখা হয় তো কীরকম ধরুন আমি এখানে একটা অবজেক্ট লিখতে চাই একটা ভেরিয়েবল নেই ভার ভেরিয়েবল নাম হচ্ছে যে ড্যামো ড্যামো নাম একটা ভেরিয়েবল আমি একটা অবজেক্ট লিখবো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলাম সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম তো এখানেই খেয়াল করুন যে এখানে তারা বলছে যে অবজেক্ট প্রপার্টিস আর রিটার্ন অ্যাজ নেম হুম অবজেক্টের প্রপার্টিগুলো নাম হিসেবে থাকবে এবং নাম কমা তার একটা ভ্যালু থাকবে তারপরে হচ্ছে কমা সেপারেটেড বাই কমার্স ওকে তো প্রপার্টি খোলা এইটা প্রপার্টি কমা দিয়ে ভ্যালু তারপর হচ্ছে কমা না এটা কী বলা হয় আচ্ছা যেটাই বলা হয় সেমি কলন মেবি কলন কলনের পর হচ্ছে ভ্যালু তার মানে হচ্ছে প্রপার্টি নেম কলন ভ্যালু তারপরে কমা আর একটা প্রপার্টি নেম কলন ভ্যালু এভাবে দেওয়া হয় তো সাপোজ ধরুন আমি এখানে লিখি যে আমাদের এরা যেটা ইউজ করছে আমি ওরা ইউজ করি যে নেম কলন তারপরে হচ্ছে তারপরে কমা কমা দিয়ে সেপারেট করলাম দেখেন তারপরে হচ্ছে এইজ কলন ভ্যালু কমা বুঝে গেছে আমি এখানে এটা যেহেতু আমাদের স্ট্রিং এই জন্য কোটেশন থাকবে আর এটা যেহেতু নাম্বার তাই কোটেশন থাকবে না ওকে তো এখানে লিখছে আই কালার যে চোখের রং কি আচ্ছা এগার টুকে না যায় যেটা শেষ হয়ে গেছে হুম যেমন ধরেন আমি যদি অকুপেশন লিখি এখন খেয়াল করেন আমাদের এটা হচ্ছে এই প্রপার্টি হচ্ছে লাস্ট প্রপার্টি লাস্ট প্রপার্টিতে আপনি এভাবে কমা দিলেও হবে না দিলেও হবে সমস্যা নেই কারণ যেহেতু প্রপার্টি এখানে শেষ তাই কমা দিলেও হয় না দিলেও হয় এটাকে বলা হয় টেলিং কমা টেল টেল মানে লেজ লেজের দিকের কমা মানে নিচের দিকের কমা ওকে তো আমরা এখন ইয়ে তো লিখে ফেলছি কী বলে অবজেক্ট তো লিখে ফেলছি হুম সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে সুন্দর করে করে অবজেক্ট লিখে ফেলছি তো এখন অবজেক্টকে আমরা অ্যাক্সেস করবো কীভাবে বা অবজেক্ট ধরবো কীভাবে বা দেখবো কীভাবে হ্যাঁ এটা যদি দেখতে হয় আপনি এখানে খেয়াল করুন অবজেক্টের নাম কমা দিয়ে প্রতিটা ভ্যালুর নাম প্রপার্টির নাম অবজেক্টের নাম ভ্যালু দিয়ে কি নাম প্রপার্টির নাম কীরকম ধরুন আমি এখানে একটা পি টেকনিক আচ্ছা এখানে পি টেক না নিয়ে আমি একটা কাজ করি এটাকে কপি করে বা কাট করে এইচ টিম এলে নিয়ে যায় যাওয়া স্ক্রিপ্টটা বাদ দিই এখানে ফেস্ট করে দিই অবশ্যই স্ক্রিপ্ট নেক ট্যাক নিতে হবে যদি আপনি এস টিমেলের মধ্যে যাবা স্ক্রিপ্ট এস টিম এল ফাইল ইন্টারনাল লিখতে চান স্ক্রিপ্ট ট্যাক ট্যাক নিতে হবে তার মধ্যে দিতে হবে যদি আপনি যাবা স্ক্রিপ্ট ফাইলে লেখেন তাহলে আর স্ক্রিপ্ট ট্যাক লাগবে না 
আশা করি এগুলো বুঝেন আপনারা ওকে তো এখন আমি এখানে একটা পি ট্যাগ নিচ্ছি পি ট্যাগ এখানে একটা আইডি দিই টেস্ট আইডি হচ্ছে টেস্ট এখন আমি যেটা করব গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ওরা এই উদাহরণটাই দেখাইছে যে ডকুমেন্ট গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি আইডিটাকে ধরছে আইডির ভিতরে ইনার এস্টিমেল করে ডাটাটা দিছে ইনার এস্টিমেল করে কি করলো ডাটা দিল কীরকম সাপোজ ধরুন কচল লোক বাদ ডকুমেন্ট ডট গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি ডকুমেন্ট ডট গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি এবার আইডিটাকে ধরা দিতে হবে আমাকে আমাদের আইডি কি ছিল আইডি হচ্ছে টেস্ট তার ভিতরে আমরা কি করব ডকুমেন্ট ডট গেট ইলেভেন বাই আইডি তার ভিতরে আমরা দিব হচ্ছে ইনার এস্টিমেল ইনার এইচ টি এমএল তো ইনার এস্টিমেল কী দিব আমরা ইনার এস্টিমেলে এই ফর্মেটটাই ইউজ করব যে এই যে প্রথম হচ্ছে অবজেক্টের নাম তারপর হচ্ছে ডট দিয়ে তার ইয়ের নেম ঠিক আছে তো আমি যদি বলি যে অবজেক্টের নাম ডেমো ডট তার এই প্রপার্টি নেম তার সাথে সাপোজ আমি যদি এখানে লিখি মাই নেম ইজ তারপরে প্লাস ডেমো থেকে নেমটা আসবে তারপরে যোগ করব আই এম প্লাস ডেমো ডট এইচ তারপরে প্লাস ইয়ার্স ওল্ড অবশ্যই ইয়ার্স ওল্ডকে আমি কোটেশন নিতে হবে ওকে তারপরে মনে করেন শেষ করে দিলাম তাহলে কি হইলো ব্যাপারটা আশা করি বুঝতে পারছেন এই পার্টটাকে একটু বড় করে দিই যে আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট গেট ইলেভেন বাই আইডি আইডি দিয়ে আমি হচ্ছে এই আইডিটাকে ধরছি ধরার পর তার ভিতরে স্টিমেল পাঠালাম অর্থাৎ পিয়ের ভিতরে স্টিমেল পাঠালাম প্রথম লেখা আসবে মাই নেম ইজ এই নামটা আসবে হচ্ছে অবজেক্ট থেকে অবজেক্ট থেকে ডাটা ধরা হয় হচ্ছে অবজেক্টের নাম প্লাস ডট তার প্রপার্টির নামটা তারপর হচ্ছে আই এম ও সরি আই এমকে কোটেশন দিই নেই আই এম তারপরে হচ্ছে কত বছর সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই যেটা করছি সেটা হচ্ছে অবজেক্টের নাম প্লাস হচ্ছে তার প্রপার্টি ইয়ার্স ওল্ড তো সেক্ষেত্রে এখন আমাদের কি দেখায় আমরা এখন একটা আউটপুটে গিয়ে দেখব কনসোলটা বাদ দিচ্ছি রান উইথ জেস মাই নেম ইজ নেম দেখাচ্ছে অ্যান্ড আই এম টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড এখানে যদি আমি একটা স্পেস অ্যাড করে দিই তারপরে এখানে একটা স্পেস অ্যাড করে দিই সেক্ষেত্রে আমি একটু সুন্দরভাবে দেখতে পাবো মানে স্পেসিংটা অ্যাড হবে আর কি অ্যাড হয় না স্পেসিং সম্ভবত দেরি হচ্ছে অ্যাড হইতে এখানে একটা স্পেস দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে আর লেগে লেগে থাকবে না আচ্ছা যাই হোক তো আমরা এখন এখানে যেটা দেখার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে অবজেক্ট থেকে আমরা কীভাবে ডাটাগুলোকে ধরতে পারি হুম যে অবজেক্ট থেকে ডাটা ধরার একটাই উপায় সেটা হচ্ছে যে অবজেক্টের নাম ডট তার প্রপার্টির নাম অবজেক্টের নাম এবং তার প্রপার্টির নাম ওকে এই যে এখন স্পেসটা আসছে আবার রিপ্লোড রিলোড দেওয়ার পর এখানে রিলোডিংয়ে কিছু প্রবলেম করে আমার মনে হচ্ছে যে ডাটা সেভ হইতে একটু টাইম নেয় আচ্ছা যাই হোক তো আশা করি অবজেক্টটা বুঝে ফেলছেন তারপরে এখানে জাভা স্ক্রিপ্ট একটা ফাংশান হচ্ছে টাইপ অফ টাইপ অফ দিলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা একজাক্টলি কোন টাইপ যেমন ধরুন আমি যদি এখানে বলি যে সাপোজ টাইপ অফ এখানে আপনি চাইলে ডিরেক্টলি ডাটা দিয়ে দিতে পারেন যে একজাক্টলি এটা কোন টাইপের ডাটা কোন টাইপের ডাটা সেটা দেখতে পারেন তারপরে হচ্ছে ডাটাটাকে ভেরিয়েবলে রেখে তাও আপনি চাইলে দেখতে পারেন কীরকম আমি হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টে যাই জাভা স্ক্রিপ্ট থেকে এই ভ্যালু এই ভ্যালুটা দেখবো হচ্ছে কনসোলে সাপোজ জাভা স্ক্রিপ্টে লিখলাম যে টাইপ অফ জাস্ট এখানে তারা যে উদাহরণটা দেখাই সেটা দেখতে পারি যে ট্রাইপ অফ যদি আমি এখানে দিই টাইপ অফ আমি এখানে কোন একটা কিছু লিখিয়ে দিলাম তারপরে কোটেশন শেষ ক্লিয়ার করে এখানে রানের কোনো অপশন দেয়নি আচ্ছা এইচ টি এম এল আর আউটপুটের দুটো উঠাই দিই এবার রান 
আচ্ছা আমি একটা কাজ করি জাভা স্ক্রিপ্টে না দেখে আমি আউটপুটেই দেখি সেক্ষেত্রে কনসোলও বাদ এইচ টি এমএলটাকে নিয়ে আসি ওকে তো এখন ধরুন আমি একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এটা বাদ দিতেই আমাদের অবজেক্টও বোঝার শেষ হয়ে গেছে তো আমি এটা বাদ দিয়ে দিই পুরোটা ওকে এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এখানে লিখলাম হ্যালো জেলো না হ্যালো হ্যালো লিখলাম জাস্ট যে কাজটা করা যায় যে আমি গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি এটাকে টেস্টটাকে ধরলাম ধরে এখন যদি আমি এই টুকুকে এখানে দিয়ে দিই যে টাইপ অফ হ্যালো এটা টাইপ কি সরি টাইপ অফ ভ্যালু কি ছিল এটা ছিল হ্যালো খেয়াল করেন এখানে অলরেডি দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে স্ট্রিং এটা কি স্ট্রিং এখন যদি বলি যে ফর্টি বা এরকম কিছু বললাম তাও স্ট্রিং দেখাচ্ছে কারণ আমি বলছি যে আমরা নাম্বারের আগে কোনো কিছু দিব না এখন দেখেন দেখাচ্ছে হচ্ছে নাম্বার এখন যদি বলি ট্রু বুলিয়ান মনে রাখবেন ট্রু এর মধ্যে আবার কোটেশন দেওয়া যাবে না ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তো এইভাবে টাইপ অফ দিয়ে আপনি চাইলে দেখতে পারেন যে এটা এক জায়গায় কোন টাইপের কোন টাইপের বা এটা ডাটা টাইপ কি এরপর হচ্ছে আনডিফাইন আনডিফাইন একটা মজার জিনিস দুইটা জিনিস খুব কমপ্লিট করে একটা হচ্ছে আনডিফাইন আর একটা হচ্ছে নাল অনেকেই আনডিফাইন এবং নালের পার্থক্য বোঝে না আনডিফাইন প্লাস নাল এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি বা এই দুইটার মধ্যে কী কী প্রবলেম আছে বা আমি কি বুঝি না এটা একটু বুঝাই বলবো এখন আনডিফাইন মানে হচ্ছে যেটার মধ্যে কোনো ডাটা ডিফাইন করা হয়নি মনে করেন একটি ভেরিয়েবল নিলাম ভেরিয়েবল ক্যাট ভেরিয়েবল ক্যাট একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি কিন্তু এই ভেরিয়েবলের মধ্যে ইকুয়াল দিয়ে কোনো ডাটা দিই নেই কোনো ডাটা দিই নেই তার মানে হচ্ছে আমার এই ভেরিয়েবলটা হচ্ছে আনডিফাইন খালি ক্লিয়ার সবাই ওকে এখন খেয়াল করেন এখানে এটা কি বলছে যে এই যে এটা একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছে কার এরা বলছে যে এটা খালি এখানে কোনো ভেরিয়েবল দেওয়া হয় নাই বা কোনো কিছু দেওয়া হয় নাই আপনি যদি এটাকে চেক করেন তাহলে দেখবেন এটা হচ্ছে আনডিফাইন তো আনডিফাইন মানে হচ্ছে যেটাতে ভ্যালু ডিফাইন করা হয় নাই কিন্তু আপনি চাইলে ভ্যালু ডিফাইন করতে পারবেন পরবর্তীতে ভ্যালু ডিফাইন করতে পারবেন সাপোজ অনেকে চিন্তা করতে পারেন আচ্ছা আমি যদি ক্যাট ইকুয়াল টু এরকম রাখি এরকম রাখলাম যে ক্যাট ইকুয়াল টু এরকম রাখলাম তাহলে কি হবে এটা স্ট্রিং কারণ এই যে কোটেশনের ভিতরে একটা এমটি স্পেস ধরে নেয় এর হচ্ছে একটা এম টি স্পেস ধরে নেয় তাই হচ্ছে এটা স্ট্রিং তাই আপনি এটাকে কোটেশনের ভিতর রাখতে পারবেন না আনডিফাইন মানে জাস্ট এভাবে বুঝা গেছে এরা এখানেই বলতেছে যে এই যে কার ইকুয়াল যদি কোটেশন দেন দ্য টাইপ অফ ইজ স্ট্রিং এটা হচ্ছে স্ট্রিং তো এই ব্যাপারটা হচ্ছে আনডিফাইন যেটা হচ্ছে ডিফাইন করা হয় নাই তাহলে নাল কী জিনিস নাল মানে হচ্ছে খালি নাল মানে হচ্ছে খালি ওকে ইন জাওয়া স্ক্রিপ্ট নাল ইজ নাথিং ইট ইজ সাপোজ টু সাপোজ টু বি সামথিং দ্যাট ডাজেন্ট এক্স এক্সিস্ট ওকে আনফর্চুনেটলি ইন জাওয়া স্ক্রিপ্ট দ্য ডাটা অফ নাল ইজ অ্যান অবজেক্ট আমরা অবজেক্ট দেখে আসছি না একটু আগে অ্যান্ড এই নালটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট ওকে তো এখানে খেয়াল করেন যে এরা এই যে পার্সন নামে একটা অবজেক্ট তৈরি করছে এই আমরা একটু আগে অবজেক্ট তৈরি করছি না এখানে কন্ট্রোল জেট দিয়ে যদি আমি যাই অবজেক্টটায় এই যে এটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট তো অবজেক্টের নাম হচ্ছে কি ড্যামো অবজেক্টের নাম কি ড্যামো তো খেয়াল করুন এখন আমাদের ড্যামো নামে একটা অবজেক্ট আছে আমি যদি এই ড্যামোটা খালি করে ফেলতে চাই কী করতে কী করে ফেলতে চাই খালি করতে চাই এটা কি করছে এই দেখেন আমি যদি বলি ড্যামো ইকল নাল আমাদের ড্যামোটা খালি হয়ে গেছে ড্যামোটা কী হয়েছে খালি হয়ে গেছে ওকে তো ড্যামো খালি হয়ে যাওয়ার পর এখন যদি আমি ড্যামোর টাইফ আপ দেখি যে টাইফ কি দেখবো সাপোজ মনে করেন আমি এগুলো কেটে দিই এখানে আমি যদি বলি টাইপ অফ টাইপ অফ কার টাইপ দেখবো এ ড্যামোর টাইপ দেখবো তাহলে ড্যামোর টাইপ দেখবো না হচ্ছে নাল টাইপ দেখবো না হ্যাঁ নাল টাইপ দেখবো কিন্তু আমরা একটু আগে এখানে পড়ে আসছি যে নাল নিজে একটা অবজেক্ট নাল হচ্ছে একটা অবজেক্ট তার মানে এখানে অবজেক্টই দেখাবে দেখেন তো আমি বলতেছি যে টাইপ অফ দেখতে চাই হচ্ছে এই পি এর ভিতরে আমাকে তুমি টাইপ অফ দেখাবে হচ্ছে ড্যামো সেক্ষেত্রে সে অবভিয়াসলি দেখাবে হচ্ছে অবজেক্ট হ্যাঁ টাইপ কি দেখাচ্ছে অবজেক্ট যে নাল দেখাইতো কিন্তু নাল নিজে একটা অবজেক্ট তাই অবজেক্ট দেখাচ্ছে কিন্তু দেখেন এগুলার কিন্তু ডাটাগুলো আমাদের আর নাই আমাদের এই এই ইয়েটা ডেমোটা এই অবজেক্টটা খালি হয়ে গেছে এই অবজেক্টটা খালি হয়ে গেছে এই হচ্ছে নাল 
তো নাল আর আনডিফেনের মধ্যে পার্থক্য কী মনে রাখবেন নাল আর আনডিফেন ভ্যালু কিন্তু সেম দুইটাই কিন্তু খালি একটা হচ্ছে সেট করা হয় নাই আরেকটা হচ্ছে খালি করে দিয়েছে এই টাইপের তো এখানে ও আচ্ছা ওরাই বলছে যে নাল আর আনডিফাইনের মধ্যে পার্থক্য কী তারা বলতেছে আনডিফাইন আর নাল আর ইকুয়াল ইন ভ্যালু তারা হচ্ছে ভ্যালু কিন্তু সেম কারণ দুইটাই খালি বাট টাইপে হচ্ছে ডিফারেন্ট বুঝতে পারছেন কীরকম টাইপ ডিফারেন্ট একটা হচ্ছে যে এটা আনডিফাইনের টাইপ নিজ নিজে আনডিফাইন আর নালের টাইপ হচ্ছে অবজেক্ট জাস্ট একটুকুই ডিফারেন্ট এই যে ভ্যালু যদি চিন্তা করি যদি ভ্যালু আমি আলোচনা করি যে নাল এবং আনডিফাইনের ভ্যালু হচ্ছে সেম এটা ট্রু কিন্তু তিনটা ইকুয়াল দিলে তো টাইপ চেক করে এটা আগের ক্লাসে বলছি তিনটা ইকুয়াল দিয়ে যখন আমি টাইপ চেক করছি এটা ফলস আসবে এটা হচ্ছে নাল আর আনডিফাইনের মধ্যে পার্থক্য নাল হচ্ছে খালি আর আনডিফাইন হচ্ছে যে খালি ঠিক আছে নালের মতোই বা ডার টাইপটা ডিফারেন্ট ওকে তো ডার টাইপ নিয়ে বেশ কিছু কথা হচ্ছে এবার হচ্ছে প্রিমেটিভ ভ্যালু প্রিমেটিভ ডাটা প্রিমেটিভ ডাটা বলতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা হচ্ছে আগের ডাটাগুলোকে দুইভাবে ভাগ করা হয়েছে যে ডাটা টাইপগুলোকে নিয়ে কথা বলছি বুলিয়ান টুলিয়ান বা স্ট্রিং নাম্বার আনডিফাইন নাল অবজেক্ট এগুলোকে আবার দুইভাবে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে প্রিমেটিভ আর একটা হচ্ছে রেফারেন্স বা নন প্রিমেটিভ তো এখানে এই প্রিমেটিভ ডাটা ভ্যালু ইজ এ সিং সিঙ্গেল সিম্পল ডাটা ভ্যালু উইথ নো এডিশনাল প্রপার্টিস অর অ্যান্ড মেথড অর্থাৎ এইগুলোতে কোনো এক্সট্রা কোনো এডিশনাল প্রপার্টি বা মেথড থাকে না তো এগুলো হচ্ছে স্ট্রিং নাম্বার বুলিয়ান আর আনডিফাইন যেমন ধরুন অবজেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে আনডিফাইন ইয়ার ডাটা না প্রিমেটিভ না ওকে যাই হোক তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি ডাটা টাইপের কথাবার্তা আশা করি আসলে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের আপনি বেসিক জিনিসগুলো একটু আইডিয়া নিয়ে নিলেই প্রজেক্ট করতে গেলে এগুলো আস্তে আস্তে হয়ে যায় তো আমি যেটা বলবো যে এগুলোকে মুখস্থ করা বা ওই ধরনের কোনো চিন্তা করার দরকার নেই এগুলো জাস্ট শুধুমাত্র দেখে যান দেখে যান দেখে যান প্র্যাকটিস করে যান আর বুঝে যান যে এটা একজাক্টলি কী কাজ করে আপনি যখন প্রজেক্ট করতে যাবেন তখন এগুলো অটোমেটিক চলে আসবে এগুলো মুখস্থ করার জিনিস না ওকে যাই হোক আজকে একটুকুই আপনাদের প্রতি প্রথম শুরুর দিকের মতোই বলবো যে ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন যাতে আমাদের প্রচুর পরিমাণ রিচ হয় সবাই ভালো থাকবেন টাটা